Tanzania, Tanzania inches lose. Ni hadi pale ni niko wona, sura ya kuzuri. Tanzania, sweet Tanzania. Taifa la Tanzania. Taifa la Tanzania. Song and belly, 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 song and belly. Namuhujambo na nikualike karibu sana katika Star TV. Habari uko nami Mwajuma Abdul karibu. Na mtazamaji karibu na tuanze kwa upande wa habari za kitaifa. Jeshi la polisi mkoa ni Mwanza litaendelea kuimarisha mifumo ya ulinzi na usalama kwa kufanya doria ili kudhibiti vitendo vya uhalifu vinavyoweza kutokea ili wananchi waweze kuishi salama na mali zao. Tuitazame taarifa hiyo. Doria hiyo inafanyika ikiwa ni siku chache kabla ya kuelekea siku kuu ya Christmas na mwaka mpya. <tos> Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza kamishna msaidizi wa polisi Mliro Jumaine Mliro amesema hayo wakati wa zoezi la kawaida la kuimarisha ulinzi na usalama kwa kutembelea maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza uh, linawahakikishia wananchi kwamba uh, siku hizi za siku Christmas na mwaka mpya zitakuwa salama. Watu watasherekea kwa usalama na hakutakuwa na matatizo yoyote. Kuhusu kuelekea siku kuu za Christmas na mwaka mpya, nini ninachosema kamanda Mliro? Tumeboresha mifumo ya kusimamia kazi za kiusalama. Lakini pia tumekwishatoa onyo kwa watu wenye tabia ya kufanya kwamba siku za mwisho wa mwaka na siku za Christmas kwamba ni siku za matukio. Kamanda Mliro amewataka waendesha vyombo vya moto kutisheria za usalama barabarani na kutotumia muda wa siku kuu kuendesha vyombo vibovu. Hatutakubaliana na mtu yeyote atakayejifanya mwevu. Kunywa pombe kupita kiasi na kuingia barabarani na yeye akawa chanzo cha ajali. Tutazisimamia sheria na tutahakikisha watu tunaowakamata kwa vitendo vya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani tutachukua hatua za kisheria tutawafikisha mahakamani. Baadhi ya wananchi wamesema Tanzania ni nchi ya amani na wana fursa kutembelea maeneo mbalimbali kutokana na uwepo wa vyombo imara vya odora. Hali ni ngumu sana. Tunaomba jeshi la polisi jitahidi sana kwa ulinzi. Kwa vijana sasa wamejitokeza wengi wanapokuwa wakina mama mikoba kwenye pikipiki. Yaani yani wengi wao sasa wamekuwa wahalifu ni boda boda. Sisi ndogo ndogo tu kaka na 
Zoezi hilo limewashirikisha askari polisi wa vyombo mbalimbali kwa kupita katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza ikiwemo Butimba na Buhongwa huku katika manispaa ya Lemela ikiwa ni pasiasi na Lemela ikilenga kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao. Siku ya Krismasi makamka 2020 jeshi la polisi limejipanga kukabiliana na vitendo vya uhalifu vinavyoweza kutokea katika jamii. Wilson Elisha Star TV Mwanza ya kwa taarifa hiyo changamoto ya muda mrefu katika kituo kikuu cha mabasi endayo mikoani ubongo jin Dar es imelamikiwa kuendelea kuumiza abiria wanaotumia kituo hicho kwa kueleza kutoridhika na huduma ya usafiri katika kipindi hiki kuelekea siku kuu za mwisho wa mwaka huku baadhi yao wakilazimika kushinda juani wakisubiri usafiri Michael Noel ana taarifa zaidi ni katika stendi kuu ya mabasi hapa Ubungo jijini Dar es Salaam kama ambavyo naona mamia ya abiria wamekwama hapa na wengine wamekuwa wameshinda hapa kutoa nzima wakisubiria usafiri wakati wa jua wakati wa kiangazi kiwa wakati wa mvua shida inakuwa ni ile ile mtu anaumia na anaumia ni mwananchi ambako ni haki sio kuhudumiwa kwa majukwaa hapa tunasimamia wapi tutakaa wapi tunakuta kuna uchafu hakuna sehemu maalum ya kuweka uchafu hakuna sehemu ya kumzikia watu wametapaka kila sehemu Adha ya usafiri hii kwa abiria waliokata tiketi lakini hakuna mabasi katika stendi hii kama unaviona uh, mabasi ni machache abiria waliokata tiketi ni wengi mwanzo umeonyeshwa gari ndio hii anatoa pesa ukishatoa pesa na baba gari hii imejaa kwako inakuja kama hapa mimi nimekata tiketi lakini naambiwa sasa mambua gari hii hapa nakata tiketi sasa hizi tumekata tiketi sijui basi la nne sijui basi la ngapi hatujui kwa hiyo unakata tiketi unasubiri basi Samani ulikuwa ukifika hapo unakuta mabasi yamepanga foleni unafika nakata tiketi naingia kwenye basi leo basi hakuna nimefika kama saa tatu hivi na toka nifike nimekata tiketi wanaambia gari linokuja subiri inaondoka wanaambia tena inakuja kwao ndio hivyo tunasikilizia jinsi inavyokuwa kwa taarifa ambayo tumepokea kutoka Latula ni kwamba asubuhi ya leo kuna wachuuzi tiketi katika stendi hii wametiwa nguvuni baada ya kutoza gharama kubwa tofauti na kwa mujibu wa kanuni zilizowekwa na Latula moto wa kamata leo tumacha polisi pale Ubongo kwa sababu walikuwa wamezisha nauli ya kwenda mabasi ya kwenda Kahama lakini kibaya zaidi hata kuwadanganya abiria kwamba basi naishia Kahama lakini ukuta mpakia mkata tiketi kwa jato na kuna mpaka Bukoba Ana na kuja mtu mnamuuza tiketi na yeye kuuzia abiria Hakuna biashara kama hiyo Muulize hiyo tiketi kwa uzo shilingi ngapi Huyu mmoja huyu mmoja ni moja hapo abiria Yao kuona mwezi wa 12 ulikuwa mgumu kama huu kwa sababu abiria ni kidogo lakini kama zamani kama size ya abiria size wengi mno Tena unafuna kufuatwa wewe kaka we nisaidie mimi lakini sasa hivi hata mmoja kufuati kuna mtu anikusaidie hapa ni naye meneja wa kituo hiki cha mabasi cha mkoani Dar es Salaam hapa Bungwa tueleze ile safari ya treni iliyoanzishwa na mheshimiwa rais kutokea pale Lerwe kwenda kanda ya kaskazini hususan ni mikoa ya Kilimanjaro imesaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa msongamano hapa kutoka hapa standi kuu ya mabasi Ubungo jijini Dar es Salaam mimi ni Michael Noel Star TV. Jaji mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Musa amezindua mahakama ya Hakimu Kazi Geita baada ya mkuu wa Geita kutokuwa na mahakama hiyo toka kuanzishwa kwake. Tutazame taarifa hiyo. Hapo hakofi la vinyenyeje. Tunapohama kutoka mahakama ya mwanzo tulipokuwa tume tumehifadhiwa tunapokuja katika jengo jipya zile tabia au utamaduni wa kizamani tafadhali tuziache huko huko hapa tunakuja na mahakama mpya watumishi wa mahakama wametakiwa kuwa kisanzo kwa kusikiliza mashauri kwa haraka na kutoa uamuzi vitendo vinavyoharibu sifa za watumishi wa mahakama vimetakiwa kutokuwepo na watoe huduma kwa kuzingatia miiko ya kazi yao na kuwa waadilifu tunaweza tukaonekana kwa vitendo tumefanya kazi kikisasa kutoa nakala ya uku, eh, nakala ya mwenendo wa shauri ndani eh, ya siku 30 au hata kabla ya siku 30 Mkuu wa mkoa Geita mhandisi Robert Gabriel ametoa ombi kwa jaji mkuu kufikiria kuwa na mahakama kuu ya mkoa wa Geita lengo ni kusogeza huduma za kimahakama karibu Hii wanaisha ambapo unakuwa kuna changamoto nyingine kubwa kwenda mahakama kuu mara kwa mara atatoka chato atatoka bugome atatoka mbogo atatoka nyamwani atatoka hapa Aidha wananchi nao wanatoa neno. Uwepo wa jengo hili 
utapelekea kuonekana kwamba kesi zile za zile za public zitakuwa hadharani tutaona kwa mazingira ambayo yaliopo. Kwa kimsingi kwa kweli ilime italeta mapinduzi makubwa katika mfumo mzima wa upatikanaji wa haki. Pamoja na hayo jaji mkuu Profesa Ibrahim Musa amezindua pia mahakama ya wilaya ya Bukombe. Salma Mrisho Star TV Geita. Bodi bodi ya usajili wa makandarasi CRB imebaini kushirikishwaji mdogo wa kandarasi wazawa katika miradi mikubwa inaendelea kutekelezwa nchini ambayo mingi inasimamiwa na makampuni za nje jambo linalosababisha wakandarasi wengi kutokuwa na utaalamu wa usimamizi wa miradi hiyo ni katika ziara ya viongozi wa kuwa bodi ya usajili wa makandarasi CRB kutembelea miradi mbalimbali inayotekelezwa mbali nchini kuona kama kampuni za nchi zinazosimamia miradi mikubwa ya serikali inatekeleza sheria kuwa na wakandarasi wazawa viongozi hao wa kuwa kiongozwa na mwenyekiti wa bodi ya CRB Consola Tangimbwa wametembelea mradi upanuzi wa bandari mradi unaotarajiwa kukamilika mwezi Juni mwaka 2020 na unagharimu jumla ya shilingi bilioni 336 Mradi wa barabara ya Moroko Mwenge awamu ya pili na ujenzi wa daraja la Salenda linalopita baharini. Sasa katika kugundua hilo ndio maana tumeona kwamba katika kugundua hilo hiyo inatusaidia sisi kujipanga upya. Tuangalia wapi tumekosa, wapi tusijisahihishe ili sisi kama Watanzania tuweze kushiriki kwenye miradi kama hii. Mwenyekiti huyo wa bodi amesema wamebaini miradi inayotekelezwa sasa ina utaalamu mpya ambapo wangependa makandarasi wazao kuwa na ufahamu ili baadaye kuweza kusimamia wenyewe kwa jinsi Mungu atakavyokuwa anatubariki siku zinavyozidi kwenda najua kwamba kule nyuma ilikuwa almost impossible kila kitu kilikuwa kinafanyika na watu wapya wala hata hata ile tu kujua kwamba yani hata sasa hivi tumeona bahati nzuri tumeona vijana wetu wale local engineers wana participate nafikiri mmewaona mlivyozunguka kwa upande wake mwandishi John Shula kutoka mradi wa ujenzi wa daraja la Salenda amesema katika mradi huo kuna wakandarasi wazawa zaidi ya 30 na wanataraji kupokea vijana 18 kutoka mashuleni kwa ajili ya kujifunza uzoefu mkubwa. Amesema ujenzi wa daraja la Salenda umefikia na moja na wanataraji hadi kufikia mwakani utakamilika kwa asilimia na nne. Ambapo katika ujenzi daraja la muda lote limeshaisha na kinachoendelea size tunaendelea ujenzi wa daraja lenyewe ambao tuko katika stage ya kujeza nguzo. Ambayo nguzo zile ambazo zinafika chini tushamaliza karibia asilimia nguzo 172 zimeisha katika nguzo 254. Wakuu hao bodi ya usajili wa makandarasi CRB wamesema wataendelea kutembelea miradi yote mikubwa inayoendelea kutekelezwa nchini kubaini kama kuna changamoto zozote za kiutekelezaji zinazomkabili mkandarasi na kama bodi inaweza kutoa ufumbuzi. Angela Matayo Star TV Dar es Salaam. Waziri wa Nishati Medadi Kalemani ameliagiza shirika la umeme nchini Tanesco kukarabati nyaya za kupitisha umeme na kubadili nguzo ambazo zimechakaa ili kusambaza nishati hiyo kwa usalama. Tuitazame taarifa hiyo. Waziri Karimani ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa mradi wa umeme wa ubungo ikishuhudiwa transformer kubwa MVA 300 yenye megawati 240 iliyogharimu zaidi ya shilingi bilioni 13 ikianza kutumika ambapo imeelezwa kuwa mtambo huo utasaidia kukomesha tatizo la kukatika kwa umeme kwenye mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Zanzibar na maeneo ya jirani. Kamilika kwa mradi huu kwa kuongeza mega na 240 katika mega wa 577 tunapata jumla ya mega wa 817 ambapo mahitaji ya wana Dar es Salaam, Pwani na Zanzibar ni mega wa 592 tu. Kutakuwa na ziada proper halisi katika ukanda huu tu mega ya 225 ni jambo la kujipongeza sana waziri huyo ameongeza kuwa hataki kusikia umeme unakatika kwa kuwa nishati hiyo ipo ya kutosha kwa sasa huku akibainisha faida zitakazotokana na kuanza kutumika kwa mtambo huo sasa tanesco mkajipange kufanya service ya manufaa yote ambayo yanafanyika na kazi ionekane na matumaini yetu mapato ya shirika yatakuwa kutoka bilo na 46 walau kwa wiki walau mpaka hamsina kitu Mwenyekiti wa bodi ya Tanesco Alexander Kiaruzi amesema watahakikisha wanasimamia vema mradi huo ili uweze kuleta tija kwa wananchi hasa katika kuchochea ukuaji wa uchumi. Hii transformer kwa kweli mheshimiwa waziri imekuja kwa wakati mwafaka. Hiyo ziada tulikuwa tunaisema tunayo lakini ilikuwa ni ziada ambayo ilikuwa ni kama e, e, imefungwa kwa sababu ni ziada ambayo uwezo kuitumia kama huna uwezo wa kui transform kutoka 220 kuja kwenye e, msongo wa 132 ni ziada ambayo 
haikusaidi kitu. Kuanza kutumika kwa mtambo huo wa umeme, Tanesco imetakiwa kuhakikisha inaongeza mapato kwani kwa sasa hakuna kisingizio cha kupotia kwa mapato kutokana na kukatika kwa umeme. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Adam Damian wa Star TV. Watu 14 wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa Dodoma baada ya kubainika kujiunganishia huduma ya maji kinyume na utaratibu hali iliyosababishia hasara mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira duasa mkoa wa Dodoma. Blaya Moses ana taarifa zaidi. Mimi sijaiba, siwezi nikaiba mimi. Na mradi mwingi ni mtu maarufu hapa Dodoma, niibe maji. Lakini sasa sasa hivi nasingiziwa. Eh, anaiba maji, anafanyaje? Naiba maji. Angalieni pale palipochimbwa kama kunaonesha kuna miguu ya watu pale. Hamna miguu watu walikuwa na chota nini? Hamna mtu alimfuma mtu anachota maji. Nipo kwamba bomba ilikopo pale imekutwa imekatika na wauliza wafanyakazi wangu hawajui. Ni katika operesheni iliyofanywa na mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mkoa ni Dodoma Duasa ambapo licha ya utetezi huo mkuu wa kitengo cha mapato akaamulu hatua zaidi zichukuliwe dhidi ya mtuhumi wa huyo na maji aliyokatwa na hicho kipenyo kiko wazi. Sawa. Kaka, sikiliza. Hatuhitaji hayo maji. Wewe hatufanyi kazi hiyo. No, serious. Let us get serious. Unajiuliza ujezi maji natoa wapi? Umesema kwamba yamechimbwa na fundi. Nimekuuliza fundi yuko chini ya nani? Chini yako. Hatuwezi kumhoji fundi, tunakuhoji wewe msimamizi wa ujenzi. Kwa hivyo mpaka sasa uko chini ya ulinzi, twende. Kisha katuangalizo kwa wakazi wa Dodoma kutii sheria bila shuruti. Wito wangu kwa wananchi wa Dodoma wanaotumia maji ya duasa. Tafadhali tumieni maji yanayopimwa katika mita zilizowekwa na duasa. Kwa mujibu wa sheria namba tano ya mwaka tisa ya mamlaka ya maji na usafi wa mazingira inatoa adhabu kali kwa watu wanaojiunganishia huduma ya maji kinyume na utaratibu. Naendelea kutoa wito kwa wananchi kwa kweli tutumie maji e, kwa mujibu wa sheria na kwa uhalali tuyalipie kila mwezi kwa kadi tunavyoyatumia na kwa mahitaji yetu yaliyo halali tusiendekeze vitendo hivi vya wizi wa maji ambavyo kwa kweli ni aibu pale unapokamatwa kutoka jijini Dodoma Blaya Moses Star TV vikosi vya kupambana na ujangili ndani ya mapori ya Kiba ya Ikongoro na Gourmet mkoa wa Mara vimefanikiwa kukamata watuhumiwa zaidi ya elfu nne na wa ujangili katika kipindi cha miaka moja katika matukio 380 wakihusishwa na matumizi ya silaha za kienyeji kuua wanyamapori tuitazame taarifa hiyo katika hiyo miaka moja tumefanya doria zaidi ya elfu hamsini na nne akitoa taarifa kwa vyombo vya habari mkoa ni mara meneja mahusiano wa kampuni ya gourmet reserve Amidu Seki ameyasema hayo huku akisema kuwa pamoja na kukamatwa kwa majangiri hao lakini pia wameweza kufanikiwa kuongeza katika doria hizo tumegundua tumegundua matukio ya ujangiri zaidi ya elfu tatu. na katika ma, matukio haya tumekamata majangiri kwa kushirikiana na wale watu wa serikali majangili zaidi ya elfu nne katika katika miaka hiyo kumi na moja. Aidha zipo changamoto kadhaa zinazokuamisha jitihada za kupambana na majangili katika eneo hilo. Huku afisa utalii wa hifadhi ya taifa ya Serengeti Fred Shirima akizungumzia umuhimu wa hifadhi hiyo. Wale ngombe wanapokamatwa wale wa wale wamiliki wa ile ngombe wanapigwa fine. Hifadhi za taifa Tanzania hazina fence. Hazi, hazina uzio kwa hamna namna yoyote wanyama wanaweza kushindwa kwenda katika uh, jamii. Mkuu wa mkoa wa Mara Adam Marima akifungua kikao cha mkutano mkuu wa mwandishi wa habari amewataka kuandika habari zinazosaidia kuutambulisha mkoa huo na vivutio vilivyopo. Na kuombeni msifanye reporting ya matukio events. Ah, ah. Pawe na economic reporting. Mkoa wetu unabadilika. Hifadhi ya taifa ya Serengeti iliyopo mkoa ni Mara ni moja kati ya vivutio vikubwa barani Afrika kutokana na kuwa na wanyamapori waliohifadhiwa vema na uwepo wa ekolojia yake iliyoweza kuhudumu kwa miaka dahari tokea dunia iumbwe. Sadiki Unga Star TV Mara Na Mosante Sadiki Hunga kwa taarifa hiyo mtazamaji tupumzike 
ni tarehe ya kwa upande wa jicho letu mikoani Nunua TV ya Satems sasa na upate kifurushi kwa miezi sita bure. Nunua TV chaguo Satems. Star, Star Times ni zaidi ya maudhui, vipindi na vingamuzi. Sasa inakuletea TV zenye quality bomba nchini Tanzania. Screen ya HD, ubora wa hali ya juu na bei unayoweza kuimudu. Hakika TV za Star Times ndio chaguo sahihi kwa nyumba yako. Zi, zinapatikana kwa ukubwa tofauti. Inchi 24 32 na 43 lakini si jamaliza kwa ni Star Times ila kupa zaidi nunua TV ya Star Times sasa na upate kifurushi kwa miezi sita bure na baada ya miezi sita utaendelea kufurahia channel za ndani bure Star, Star Times TV kubwa lao Savannah Plain Shule ya sekondari Savannah Plains iliyopo mjini Shinyanga inawatangazia nafasi za masomo kidato cha kwanza mwaka 2020 kidato cha tatu mwaka 2020 na